Bom pessoal, eu sou o Gede, é, vim conhecer um pouco, né, dar uma olhada no trator lançamento da Massey Ferguson, a linha 4400, né? quem me acompanha no canal viu aí a participação que eu fiz na live da Massey Ferguson, né? a Márcia me convidou para me dar a minha opinião sobre os tratores, né? como a gente mexe com vários tratores, várias marcas, eles pediram a minha opinião sobre as novas linhas da Massey Ferguson, beleza? E hoje eu tive a oportunidade de conhecer é, a nova linha 4 e 400, vou apresentar para vocês na versão, é, fazer um 360, tá? Vamos ver como é que ele ficou e mais adiante sai um vídeo com todas as especificações, tudo bonitinho, tá pessoal? Ele é um trator de 3.3 litros, né? Com motor de 3.3 litros, categoria de 80 a 105 CV, tá? Mas a gente nós vamos ter todos esses dados certinho. Vamos dar uma olhada como é que ficou a construção desse novo trator. A proposta do trator é ser um trator é, econômico, né? econômico, versátil e com aí uma longa durabilidade. Tá? Vamos acelerar o Jeep e vamos conhecer essa bela máquina. O trator Massey Ferguson 4 e 400. Aí pessoal, ó, cabinho do bruto, capô continua sendo em metal, tá? E é 4 409 Massey Ferguson. Entrada de ar, entrada de ar, entrada de ar. Farol de dupla parábola. Né? Aí, ó, o símbolo do bruto. Aqui tem esse detalhe em nox. Aqui tem para fazer a abertura do capô, abrir o capô. Jogo de contrapeso. Quatro peças contrapeso tá aqui, ó. 37,5 kg. 230 kg este suporte dos contrapesos e o próprio suporte do contrapeso é a mesa dianteira, tá? Até aqui vai no motor, neste ponto, até aqui é a mesa dianteira, certo? Esse trator está equipado com a tração ZF, essa tração que nós estamos vendo aí, tá com os pneus Godir, Dynatorque 2, 14.924, banda de rodagem R1, aí ó, tração tradicional, ZF, né? Consagrado no Brasil, Protetor de ventilo, aqui tem a opção de fazer o ajuste de bitola, invertendo a bacia, invertendo a roda por dentro e por fora, conforme se achar necessário na sua propriedade. Fixação da bacia, fixação da roda na bacia, abastecimento, abastecimento e nível, né? Nível este ponto, dreno e abastecimento. Beleza? Aqui vamos olhar já os pneus traseiros. Tá com pneu Pirelli, 18.4. 34, né? Capacidade 10 lonas e LTM 95. Esse é o desenho das garradeiras, diferente do desenho da Goodyear, certo? Aqui na traseira tem a ponta de eixo tipo flange, que é essa ponta de eixo. Muita gente pergunta, o que é ponta de eixo tipo flange? É essa daqui. E você não tem ajuste de bitola né, do suporte né, da roda na, no eixo. Aqui, ó, esse é um trator que tem o eixo mais conhecido como o eixo passante ou deslizante. Eu consigo fazer o ajuste de bitola, se eu quiser abrir um milímetro, eu abro nesse, nesse, nesse trator aqui. Já o trator com o tipo flange, eu já tenho algumas limitações, né? Eu tenho que inverter a bacia, inverter a roda por dentro da bacia, bacia por fora da roda, inverter a roda de um lado para o outro, tá? Então essa é a categoria tipo flange. Tem dois contrapesos é, de 70 quilos, tá? Aí, ó, ACO, a AGCO bacia da roda é marca Maxxion, beleza, vamos procurar o ventil para nós darmos uma olhadinha lá, tem protetor de ventil, estilo de ponta de eixo, né, lá está a ponta de eixo, aqui vai o sistema de redução, o sistema de freio, beleza, esse é o eixo traseiro do trator, tá, ficou bem diferenciado, levante hidráulico, como eu citei para vocês aí, 3.800 kg, olha lá, marca Tuzi, 3.800 kg nas voltas, estabilizadores com rosca e pino, aqui com rosca também os braços nivelante, tem a opção de mudar o furo aqui, inverter para trabalhar livre, os dois cilindros do levante hidráulico tá aqui, ó. neste lado aqui ele é com rosca, mas eu tenho que desacoplar o pino e girar ele, tá? conforme eu preciso, mas geralmente se ajusta mais o de cá, uso aí exemplo de forrageira e etc. Aqui tem respiro, respiros, Aqui está o óleo hidráulico, né? Aqui vai o óleo hidráulico, aqui neste, é, nessa tampa. Beleza, pessoal? Lá atrás eu vejo o nível do óleo hidráulico. O óleo hidráulico é separado do óleo da transmissão. Beleza? 
Aqui tá o terceiro ponto também. Marca Tuse. Aí ali, ó. Terceiro ponto. Aí tá o sistema que vai fazer a flutuação, né? Trabalhar com implemento dentro do solo. Controle remoto tá aqui, ó. Ficou bem, bem acessível e bem no limpo, né? Aqui nós temos aí reservatório de esguicho de água, né? Esguicha água no para-brisa, reservatório, respiro. Tem um respiro aqui também. Aqui é a vareta para verificar o nível de óleo. Os freios são acionados por cilindros hidráulico. A, a cabine ela é presa suspensa, né? Presa por coxins, né? Fixa por coxins. Mas quando passar num buraco ela trabalha, tá? Ela fixa em quatro pontos. Aí tá a TDP 540 tá? e 540 aí, conforme for o pedido, né? Então tá na tampa, né, pessoal? Não vou tirar a tampa. Aqui tá o protetor, né? 540 normal, se é, que vem equipado de série. A 1.890 RPM do motor. Se tiver aí, 540 e 1.594 RPM do motor. Barra de tração, suporte da barra de tração, tá? Aqui eu tenho a barra de tração super reforçada. Nossa, parece um trator de 180 CV. Eu posso trazer lateralmente, para dentro ou para fora, conforme eu precisar fazer o ajuste na barra de tração, na grade, na plantadeira. Tenho esta opção, tá? Aqui na traseira, pessoal, tem as placas de identificação do trator. Ficou nesse formato as lanternas traseiras, tá? Seta direcional, meia luz, luz e freio. Eu particularmente achei mais bonito essa versão de lanterna. Aqui tem o, o refletivo, o popular olho de gato, os guarda-lamas, os guarda-lamas são em polietileno. Esse ficou o layout da parte traseira, dois farol de serviço no topo, limpador na tampa traseira, janela da tampa traseira, que tem os refletivos também, janela espia. Tá? Aqui nós temos também vidro lateral direito, vidro lateral direito, né? Seria aí quase uma espécie de uma janela, uma espécie de uma porta, tá? Mas é fixa, né? Beleza? Mas seria o mesmo desenho da porta do lado de lá. Retrovisor, tá aí um retrovisor de cada lado. Caixa de ferramentas aqui do lado direito. Caixa de ferramenta grande. Estampinha lá, ó. O controle tá aqui. Caixa de bateria. Tá aqui a caixa de bateria. Aqui tem a borboleta fechando a caixa de bateria. Aí ficou a estrutura central do trator. Ponto de captação de óleo para o sistema hidráulico. Tá, pessoal? Desce lá de cima, entra no filtro e vem para frente do trator. Tanque estrutural e parcialmente um tanque auxiliar, tá? Lá tá as alavancas de marcha, escondidinha lá. Aqui tá o outro ponto coxinho da cabine. Aqui tá o escapamento do bruto, ó. Beleza? Motorzão de 3.3 litros. Motor de categoria de injeção eletrônica que se encaixa aí nas normas antipoluente. Então esse motor já é o motor da nova geração, certo? Aí tá aí as partes tradicional, tá? É os mesmos motor que equipa aí as linhas 4 e 700, tá pessoal? Então tem aí filtro de óleo lubrificante do motor, abastecimento de óleo do motor nível, é, alternador, as bombas é, para funcionar o sistema hidráulico, tá? Entrada de óleo nas bombas. É sistema hidráulico direcional, né? Direção e controle remoto, tá? Aqui vamos dar uma olhadinha na tração na parte dianteira. Fixação da parte da articulação, pivô direcional, terminal axial, né? A tração clássica que nós já conhecemos aí da ZF, tá, pessoal? Aí, ó. Aí tem o um ponto graxeiro, respiro, é, aqui abastecimento em nível de óleo, dreno de óleo, Tá? Aí pontos é, graxeiro também, cruzeta, certo? Vamos dar uma olhadinha do outro lado aqui. Filé, tá? Aqui, ó, parte do eixo visto na parte traseira, batente da direção, o motorzão tá aí, tá? Filtro primário do sistema de combustível, filtro secundário, filtro é, terceiro na linha de combustível, sistema de bomba de injeção é, como um rail, né? Bomba de alta pressão. Bomba de sangria, abastecimento, tanque de combustível tá aqui. Tanque estrutural e com um tanque auxiliar em polietileno. Essa categoria aqui, tá pessoal? Ele tem um bom vão livre entre a cabine e a parte de estrutura do trator, né? A parte é, tendo uma boa divisão, digamos assim, do trem de força, tá? Escada com 3 degraus para subir na, no posto de operação. 
ao filtro da transmissão, certo? Cabine com dois farol na parte frontal, ali tem o filtro de ar, ali, retrovisor, é, meia luz, seta direcional, abertura da porta. Esse aqui ficou o desenho do guarda-lama. Esse é o desenho do guarda-lama. Guarda-lama, para-barro, né, para-lama. Alguns manuais dizem vários nomes. O acabamento interno, tá pessoal? Tem o isolamento. Ficou, acaba, ficou bem é, terminado o trator, digamos assim, tá? O assoalho tem emborrachamento, tá? Emborrachamento alto assim, é, eliminando o nível de ruído. Pedal da embreagem, pedais de freio, pedal para ajuste da torre do volante, pedal do acelerador lá, certo? Ficou plano aqui o, o assoalho. Tem mais essa parte emborrachada aqui que vai na parte do banco. Liga e desliga a tração dianteira, freio de estacionamento. Vamos entrar aqui. Aqui nós temos aí a alavanca de marcha, de, de grupo, que o pessoal fala, né? É uma marcha igual, mas é grupo, beleza? Então seria aí Ré, H e L, reduzida e simples, né? Eu faço a troca no estilo de H, tá, pessoal? É, é, é simples, ré para trás e eu trago para minha direita e para frente, ó, simples, para trás ré, eu trago para direita e para trás simples, beleza? Aqui eu tenho a alavanca de marcha, deixa eu abrir aqui para vocês, como o trator é zero quilômetros, aí ó, um, dois, três e quatro, tá? Bem leve para cambiar, bem leve mesmo, câmbio lateral, certo? As alavancas do controle remoto tá aqui, ergonomicamente colocado. As alavancas das margens ficou ergonomicamente montado. Carregador para o celular, tá aqui, ó. Aqui tem um porta-copo, aqui tem um porta-celular, porta-treco, tá? É uma cor marronzinha, bem fácil de limpar, tá, pessoal? Aqui eu tenho liga e desliga o bloqueio, aqui eu tenho 540 e 540E, né? Se tiver acoplado. Vai estar 540 normal e se tiver 540 aí vai ter aqui 540 aí, beleza? Faça a troca aqui da velocidade. É, levante hidráulico, tá? Essa alavanca aqui eu faço levante hidráulico, o controle. Os pedais estão aí, beleza? Gostei desse pedalzão do acelerador. Acelerador de mão tá aqui, ó. Beleza, pessoal? Aqui nós temos freio de estacionamento, alavanca liga e desliga a tração. Parte de visão. Tá, pessoal, parte de visão, visão frontal, tá? Ficou bem aconchegante, ficou meio um interior marronzinho, sabe? Ficou filé. Aqui tem o retrovisor interno, aqui tem a escala é, de velocidades, né? E a, os câmbios que estão montados ou tipo de pneu, beleza? Filé. Aqui eu tenho os guichos do para-brisa, aqui eu tenho a embreagem que eu aciono a embreagem. Levo a alavanca e solto a embreagem e funciona a tomada de força, tá? Em vez de eu ter um pedal para pisar, eu tenho um botão aqui que é bem mais fácil. Setas direcional, né? Aqui eu tenho ali é, chave da meia luz, luz baixa, pisca alerta. Aqui eu tenho as funções para trabalhar dentro do painel, tá? Chaves de luz. Olha lá, ó. ó. Beleza. Ficou bem melhor em relação à linha 4 e 200. Tá? Vamos ver se nós ligamos ele Vamos achar a chave do bruto Esse é o painel do bruto, tá, pessoal é, Nível de combustível, temperatura, RPM do motor E as luzes principais Olha lá, tá as horas né? Parte de ventilação no teto tá? O teto é bem fácil de limpar também Ventilação E ventilação Aí tem aqui a luz interna Filtro para circulação interna, é, temperatura do ar, né? E liga compressor e as três velocidades do ar, tá? Vamos ver se nós ligamos o bruto para nós ver o ronquinho dele. Freio de mão acionado, vamos ligar as luzes para ficar bonito. Vamos dar uma olhada no bruto. Ver o roncão dele.
vocês tenham gostado do vídeo. 